அண்ணன் ஜம்புலிங்கத்தை பிடிச்சு கொடுத்து அவரை தூக்கலவோட காரணமாக இருந்த அந்த சோமநாதபுரம் ஜமீன்தார் ரத்தனகுமார் தன் குடும்பத்தோட இந்த வழியா தான் திருவிழாவுக்கு போறான் இப்ப என் நெடுநாளைய வஞ்சத்தை தீர்த்துக்க சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கு ஜமீன்தார் நீ தப்பிக்க முடியாது எங்க அண்ணனை கொன்னதுக்கு பழிக்கு பழி டே முத்து கருப்பா மரியாதையா சரண் அடைஞ்சிரு இல்ல உங்க அண்ணன் போன இடத்துக்கே ஒன்னை அனுப்பி வைப்பேன் அல்லையா
பிரதாப்பா இதெல்லாம் ஜோசியத்தில் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இல்லை ராணி அம்மா நானும் பலவிதமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் அனுப்பியிருக்கிறேன் திவான் நீங்களும் பன்னெண்டு வருஷமா தேடுறீங்க எனக்கும் வயசாகுது எனக்கு பிறகு இந்த ஜமீனுக்கும் இந்த ஜமீனை சேர்ந்த கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களுக்கும் வாரிசு இல்லாம போயிடுமோன்னு கவலையா இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க ராணி அம்மா வேற வழி உயிரோடு இருக்கிறவர ராதா கிடைக்கல என்ன ஏற்கனவே ராஜா எழுதி வச்சிருக்கிற உயில் படி இந்த சொத்துக்களையும் இதுல வர்ற வருமானங்களையும் ராஜா பேர்ல இருக்கிற ட்ரஸ்டுக்கே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் வக்கீலையா ராணிமா அப்படியே தஸ்தாவேஜுகளை ரெடி பண்ணுங்க நூறு வகைப்பா இதில் நூறு சுவைப்பா 
போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து மரப்பா ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா முத்துரதம் போலே சுத்தி வரும் பெண்கள் முத்தமழை சேனாக வந்தவரை லாபம் கொண்டவரை மோகம் உள்ளவரை நீயாடு ஆஹா பெண்கள் நாலு வகை இன்பம் நூறு வகை ஆஹா பெண்கள் நாலு வகை இன்பம் நூறு வகை தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா சுகம் தேவை எந்த விதம் தேவை சொல்லி தர நான் உண்டு பள்ளியிலே கொஞ்சம் பஞ்சனையில் கொஞ்சம் அள்ளி தர நீண்டு அந்த சொர்க்கம் கண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு நான் தான் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா வா 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 கண்ணன் ஆய் திவான் ஒரு நிமிஷம் உன்னோட பேச கொஞ்சம் இருங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர கண்ணன் உன்னை நான் பெருசா நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா நீ காரியத்தை பத்தி கவலைப்படாம குடிச்சிட்டு கண்ட பெண்களோட ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் திவான் கொக்கு எப்பவுமே மீன் மேலதான் கண் அப்படின்னா உங்ககிட்ட திட்டத்தை படைச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்ச திவான் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காணாம போன இந்த ஆறு வயசு ராஜகுமாரிக்கு பதில ஒரு பொண்ணை பார்க்க சொன்னீங்க இந்த பொண்ணு சின்ன வயசுல இவ்வளவு அழகா இருக்கா இப்ப எப்படி இருப்பா சும்மா முந்திரி போல மாதிரி இருப்பா சி மிஸ்டர் திவான் நான் பொண்ணுங்களோட நெருங்கி பழகிறதுக்கு காரணமே நீங்க சொன்ன அடியாளத்தோட இருக்கிற பொண்ணு கிடைக்க மாட்டாளான்னு தேடுறதுக்காகத்தான் அது என்ன அவ்வளவு சுலபமா திவான் பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் செகுப்பா இருக்கணும் மூக்கு எடுப்பா இருக்கணும் கண்ணு பெருசா இருக்கணும் இந்த போட்டோ இருக்கிற சாயில் இருக்கணும் என்ன திவான் நான் என்ன பொண்ணை படைக்கவா முடியும் நான் என்ன பிரம்மனா அதுல அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த காரியத்தை உங்ககிட்ட படிச்சிருக்கேன் பெரிய ராணிக்கு அறுபது வயசு ஆகுது இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள யாராவது ஒருத்தியை கண்டுபிடிச்சு 
அவதான் சின்னராணின் கொண்டு போய் நிறுத்தலன்னா வீல் பிரகார சொத்தெல்லாம் ராஜாவோட ட்ரஸ்ட்டுக்கு போயிடும் அப்படி நடக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம திட்டம் நிறைவேறிட்டா ஏற்கனவே நாம பேசிக்கிட்ட பிரகாரம் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தரேன் எனக்கு ஒரு கோடி திவான் சாருக்கு கணக்கு பார்க்காதே காரியத்தை முடி வேணும்னா கூட தர்றேன் திவான் உயிரோடு இருக்க ஒரு ஆளை சாகடிக்கிறது சுலபம் ஆனா காணாம போற ஒரு பொண்ணுக்கு பதிலா இன்னொரு பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் அவள் சொல்லி ஏமாத்தது இருக்க கொஞ்சம் சமமான கார் கண்ணா முடிச்சிடுற கச்சிரமா முடிச்சு
ஒரு பிச்சைக்காரியை கொண்டு வந்து அவதான் ராஜகுமாரி சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா ஓஹோ ராஜகுமாரின்னு நெத்திலேயே எழுதிருக்கோம் நீங்க சொன்ன அங்காடி ஆளும் அழகு நேரம் எல்லாமே இந்த பிச்சைக்காரி கிட்ட சரியா அமைஞ்சிருக்கு ஆனா காணாம போன ராதா ஆறு வயசுலயே இங்கிலீஷ்ல வெளுத்து வாங்குவா கான்வென்ட்ல படிச்ச பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி படிப்பறிவே இல்லாத இந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் ராஜகுமாரின்னு சொன்னா நானும் இன்னைக்கு கூத்தாடுறவங்களுக்கு தெரியற விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாது திவா அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க நான் சொன்னபடி ஒரு மாசத்துக்குள்ள அவளை மாத்தி நானே உங்க அருமனை கூட்டிட்டு வந்து பெரிய தாரணை கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி அங்க இருக்க அத்தனை பெரிய அவதா ராஜ்குமாரி நம்ப வைக்கிறேன் இதையே குடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறியே சாமி யோ இது அடிச்சுட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாத்தான் உன் பொண்ணு ஆட்டத்தை நல்ல பாக்கலாம் நீ சாப்பிட்ற அழகு அழகு சோத்துல முளைச்ச செந்தாமர மாதிரி மேல கைய வச்ச ஒரே குத்து வீட்டுக்கு போலாம் ஐயா அம்மா நமக்காக வீட்டுல காத்துக்கின்னு இருக்கோம் நைனா கேந்திர சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாரு நாம சொர்க்கத்துக்கு போலாம் வா யோ புடியா கையா புடியா என்னமோ ரொம்ப பெகு பண்றிய நான் ஒண்ணு உன்ன சும்மா கூப்பிடல உன் நைனா கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் உன்ன கூப்பிட்டேன் யோ யோ நீ போய் சொல்ற என் நைனா துட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்காது அடி பைத்தியக்காரி உன் நைனா என்கிட்ட பணம் வாங்கலன்னா மைனர் இஷ்டப்படி ஆடுன்னு சொல்லுவாரா வடி என் கப்ப கிழங்கி பாத்திருக்கவே மாட்டேன் இந்த பாரு வள்ளி உன் மேல எனக்கு ஒரு பைத்தி நீ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி தர இனிமே நீ தெரு தெருவா ஆட வேண்டிய தேவையே இல்ல என் இஷ்டப்படி என் முன்னால ஆடுனா அதுவே போதும் என்
நல்லா சிக்கி ஐயோ சீக்கிரம் வாங்க சாமி உள்ள வாங்க வாங்க நைனா மட்டும் இருந்தது அது சுத்து போச்சு பாட்டி பட்டணத்துல இருக்கு அத தேடிக்கு போற பாட்டி அட்ரஸ் தெரியுமா விலாசம் இந்த வண்டி பட்டணத்துக்கு ராத்திரி ரெண்டு மணி போய் சேரும் அந்த நேரத்துல உங்க பாட்டி எங்க போய் தேடுவ உன்ன பார்த்தா பாவமா இருக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை ராத்திரி நேரத்துல தனியா சுத்த விட கூடாது என்ன பண்ணலாம் பொண்ணு பண்ண நீ வந்து என் வீட்டுல தங்கிரு உன் பாட்டியை கண்டுபிடிச்சு நான் உன்ன அனுப்பி வைக்கிறேன் இத பாரு என் மேல நம்பிக்கை இருந்தா கூட வா இல்ல நான் உடுது மானத்தையே காப்பாத்தின உன்ன நம்பாம நான் யாரையும் நம்ப போறேன் சரி வர உள்ள வந்தது 
ஐயோ கடவுளே இங்க இருந்து போக மாட்டேனி வேலை எல்லாம் சும்மா குண்டி குண்டின்றது என்ன மாமா இருக்கு சாமி அதுக்காக நிந்துகினே தின்றியா நீ இங்க இருக்க போறது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அதுக்கு அப்புறம் ஏன் ஏன் வேலையில கவனிப்பா அது கப்பால நான் இங்க இருந்த தலைய தீவிடுவியா அதுக்கு அப்புறம் நீ எங்க இருக்கணும் எனக்கு தான் போறதுக்கு வேற நாதி இல்லையே நாதி இல்லாதவங்க எல்லாம் வந்து தங்க இதுன்னு சத்திரமா மச்சா மச்சா ஆமா மச்சா நான் இங்க நீ இருந்து குறதுக்கு ஒரு வடி சொல்லு மச்சா சொல்ல <laughs> <laughs> வெ <laughs> 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 நீ எப்படியாவது அவர் மனசை மாத்தி அவருக்கு மேல பிரியம் வர மாதிரி நடந்துகிட்டே நீ இங்கே இருக்கலாம் அவருக்கு நல்லது உனக்கு நல்லது அதுவும் நல்ல ரோசனை தான் ஏன் அழக பார்த்து மயங்காத ஆம்பளைங்க இந்த உலகத்தில் இருக்காங்களா என்ன அதையும் பார்த்துலாம் தெருவில் பிறந்து வளர்ந்தவளா இருந்தாலும் தலை தலை தக்காளி மாதிரி தான் இருக்கமா ஏன் இந்த கண்டாவி எல்லாம் குடிச்சு குடிச்சு உடம்பை கெடுத்துக்கிற எங்க நயனாவும் இப்படிதான் பாட்டில் பாட்டில் சாராயத்தை ஊத்திக்கும் உடம்பெல்லாமே <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> <laughs> நீ உன் அப்பா அம்மா பத்தி போய் சொல்ற நீ ஒரு மைனர குத்தி கொலை செஞ்ச போலீஸ் உன்னை தேடிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட மறைச்சிட்ட எல்லா விவரங்களும் பத்திரிகையில போட்டிருக்கு போலீஸ் இங்க வந்து உன்னை புடிச்சா உன்னை மறைச்சதுக்காக உன்னோட சேர்த்து என்னையும் உள்ள போடுவாங்க வெளியே போ வெளியில <laughs> 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 நீ போலீஸ்லயும் மாட்டிடக்கூடாது பாதுகாப்பான இடத்துல சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு திட்டம் இருக்கு நான் சொல்றபடியெல்லாம் நீ செய்ய என்ன செய்யணும்னு சொல்லு சுமா செய்யற இன்னிலிருந்து நீ வள்ளி இல்லை உன் பேர் ராதா அப்படின்னா நீ ஒரு பெரிய பணக்கார படிச்ச பொண்ணா மாறணும் உன்னுடைய பேச்சு பழக்க வழக்கம் நடை உடைய பாவனை எல்லாத்துலயும் எப்படி இருக்கணும்னு நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படி மாறிட்டா மகாராணி மாதிரி கம்பீரமா அழகா சும்மா அப்படி கை வச்சுக்கிட்டு ராதா ராதா ரொம்ப சூட்டியான பொண்ணு சீக்கிரமா மாத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வசதிக்கு வாங்க Yes. Good. 
ரொம்ப அடிக்காதேமா நம்ம பசங்க விசில் அடிச்சிருவாங்க போது <laughs> 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 அடங்கி பழக்கம் இல்ல அடக்கி தான் பழக்கம் அடம் பிடிக்காது
रावण <laughs> 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 இந்தாங்க ஜூஸ் உங்ககிட்டயா ஜூஸ் கொண்டு வர சொன்னா விஸ்கே கொண்டு வர சொல்ல அந்த நினைப்பு வரும்போது இந்த தக்காளி ஜூஸ் குடிங்க உடம்புக்கு நல்லது எனக்கு உத்தர போட நீ யார் அதிக பிரசங்கி ராமண விஸ்கே எங்கேயோ கிடந்த எனக்கு நாகரீகம் கத்துக் கொடுத்து படிப்பு சொல்லி கொடுத்து பேச்சும் பண்பாடும் கத்துக் கொடுத்து என்ன ஒரு ஆளைக்கு விட்டீங்க அதுக்கு பிரதி உபகாரமா நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த மோசமான குடிப்பழக்கத்தில இருந்து உங்களை மாத்தினேங்கிற ஒரு சின்ன பெருமையாவது எனக்கு தர மாட்டீங்களா உனக்காக இல்லைனாலும் உன் பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நான் என் குடிப்பழக்கத்தை குறைச்சிக்கிறேன் நானும் இத்தனை வருஷத்துல எத்தனை முறை இவர்கிட்ட குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் கேட்டாரா இவரு சொல்றவங்க சொன்னாதான் எதுவுமே நடக்குது திவான் நான் சொன்னபடி வழிய எல்லா விதத்திலையும் ராதாவை மாத்திட்டேன் இங்கிலீஷ் எப்படி பேசுற என்ன <laughs> 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 இந்த காலத்துல பணத்துக்கு கூட பணம் வேணும் பணம் இல்லைன்னா பணம் கூட நாறி போயிடும் இவ்வளவு சொல்றீங்களே நீங்க மட்டும் எதுல குறியா இருக்கீங்க சாரு பீர் அடிங்க இதுல இருக்கிற போட்டோகளை கவனமா பாரு சோமநாதபுர ஜமீன்தார் ரத்தகுமார் அவருடைய மனைவி மல்லிகா தேவி அவங்களுடைய மக ராதா ராதாவோட பாட்டி ராணி ராஜலட்சுமி தேவி திவான் ராஜலிங்கம் அவருடைய மக பிரதாப் இது ஜோஷியர் வக்கீல் டாக்டர் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்றீங்க காரணம் இருக்கு இதுல நான் உனக்கு கத்துக் கொடுக்கற கடைசி பாடம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இதுல நீ ஜெயிச்சுட்ட உனக்கு எனக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் இல்ல நீ ஜெயிலுக்கு போகணும் அதையே சொல்லி ஏன் பயமுறுத்துறீங்க விஷயத்த சொல்லுங்க பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஜமீன்தாரும் அவருடைய மனைவியும் குழந்தை ராதாவோட பக்கத்து ஒரு திருவிழாவுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க 
அப்போ அவங்களுடைய பரம்பரை விரோதி முத்து கருப்பன் தன் ஆட்களோட வழிமறைச்சான் ஆத்துல விழுந்த ராதா செத்தாளா பொழைச்சாளான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா ராணி ராஜலட்சுமி தேவி மட்டும் தம் பேத்தி சாதல என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்பி வருவா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க நம்பிக்கைய நாம இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்திக்கணும் அதிர்ச்சியா இருக்கா ஆத்துல விழுந்து தப்பி பொழைச்ச எளிய ராணி ராதா நீதா ஆறு வயசுல நடந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப உனக்கு ஞாபகம் வந்ததா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் இதான் என்னுடைய திட்டம் உடனே <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> பாக்கண்ணா வா சுந்தர் எனக்கு அவசரமா பத்தாயிரம் ரூபாய் பணமே பணமா அதான் ஏற்கனவே நாலு லட்ச ரூபாய் நஷ்டத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு நஷ்டமா என்னடா சொல்ற உங்ககிட்ட சொல்லாமலே சமாளிச்சலாம் நினைச்சேன் முடியல என்னடா இது என்கிட்ட இருந்த மொத்த பணம் எல்லாம் போட்டு இந்த கடையை ஆரம்பிச்சேன் ஒரு பைசா கூட போடாத ஒண்ணு ஒர்க்கிங் பண்ணாத சேர்த்துக்கிட்டேன் நானும் தினம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வியாபாரம் ஓஹோ நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப நஷ்டம் சொல்றீங்க வேணும்னா கணக்கு நீ செக் பண்ணிக்க பாவி நீ ஒரு மனுஷனா பீச் ஓரத்துல நாலு லட்சத்துக்கு வீடு வாங்கிருக்கியே அது பணம் எது உஷாவைக்காக ஒரு <laughs> 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 பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது வெறும் பேச்சில் சுகம் 
வேகம் இல்லை லீலைகள் காண்பு
அன்னியில் இருந்துதான் தம்பி பணம் 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 சம்பாதிக்கிறதுலயே குறியா இருந்துட்டார் நீ வந்த பிறகுதான் அவர் போக்கில் ஒரு மாறுதல் தெரியும் உண்மையில அவருக்கு அன்பு வந்திருக்கு உண்மையான அன்பே இல்ல உண்மையில அன்பு இல்லைன்னா நீ சொன்னதை கேட்டு அவர் குடிப்பழக்கத்தை விட்டுருப்பார என் பேச்சை கொஞ்சம் கேளுமா தம்பி சொல்றபடி எல்லாம் நடி சமயம் கிடைக்கிறப்ப அவர் மனசு மாத்த முயற்சி பண்ணு நிச்சயமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ஒன்னா சேருவீங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்ப நீ வெளியில போயிட்டியானா அவர் தன் திட்டம் தோல் அடைஞ்சதுங்கிற வெறுப்புல உடிச்சு குடிச்சே செத்துருவார் அப்புறம் இஷ்டம் சரி சரி ராமண்ண அவருடைய அன்பு என்னைக்காவது எனக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில அவர் சொல்றபடி நடிக்க சம்மதிக்கிறேன் இதுதான் ஜமீனோட மாளிகை நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஜாக்கிரத நான் முதல்ல போய் ராணி அம்மாவை பார்த்துட்டு வந்தேன் கண்ணன் நீங்க அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற அந்த பொண்ணு இவங்க பேத்திங்கிறதுக்கு என்ன ஆதார் நீங்க யாரு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு எப்படி கிடைச்சது திவான் சார் சுமார் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காவேரி ஆத்தலே மயங்கிற நிலைமையில ஒரு பொண்ணு மிதந்து வந்தது அது பார்த்து எங்க அப்பா தூக்கிட்டு வந்து புழக்க வச்சார் ஏதோ அதிர்ச்சியால அந்த பொண்ணுக்கு தான் யாரு என்னங்கிறது மறந்து போச்சு யாரு என்ன கேட்டாலும் எதுவுமே தெரியாம முழிக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாத நிலையில தானே வளர்க்கதான் முடிவு பண்ணாங்க எங்க அப்பாவுக்கு நான் ஒரே பையன் வேற பெண் குழந்தைகளே கிடையாது அதனால அந்த பொண்ணை ரொம்ப ஆசையா பாசமா வளர்த்தாரு படிக்க வச்சார் அந்த பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி போன வருஷம் தான் எங்க அப்பா இருந்து போயிட்டாரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால சுமதி சுமதியா அதாவது உங்க பேத்தி ராதாவுக்கு நாங்க வச்ச பேரு பென்ஷன்களோட குற்றாலத்துக்கு போயிருந்தாங்க அங்க அருவியில குளிக்கும் போது கால் தவறி தலையில அடிபட்டுடுச்சு நல்ல வேலை உயிருக்கொண்டும் ஆபத்தாகல அந்த அதிர்ச்சியில அவளுக்கு பழைய நினைவெல்லாம் திரும்பிடுச்சு தன் பேர் ராதா அப்பா பேர் ரத்னகுமார் அம்மா மல்லிகா தன் பாட்டி பேர் ராஜலட்சுமி தேவின்னு சொல்லி தன் ஜமீன் பத்தி விவரங்கள்லாம் சொல்லிச்சு நானும் நடந்த விஷயம்லாம் விசாரிச்ச ராதா உங்க பேத்தியை தெரிஞ்சது உங்ககிட்ட உப்படை காலிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க சொல்றத உண்மை நம்புறதுக்கு என்ன ஆதாரம் ஜிவான் சார் நானும் நல்ல பரம்பரையில நல்ல அந்தஸ்தில பிறந்து வளர்ந்த வந்தா இந்த ஜமீன்ல பிறந்த பொண்ணை இங்கேயே சேர்க்கணுங்கிற நல்ல எண்ணத்தோட கடமை உணர்ச்சியோட அந்த பொண்ணை அழிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு நீங்க சந்தோஷப்பட்டு எனக்கு நன்றி சொல்லாம எம்எல்ஏ சந்தேகப்படுறீங்க உங்களுக்கு தம்பிக்கெல்லாம் விடுங்க நாங்க வளர்த்த பொண்ணை நானே அழிச்சிட்டு போறேன் ஒரே ராணியா தம்பி கோபப்படாதீங்க இது ஒரு பெரிய ஜமீன் பல கோடி சொத்துக்கள் உள்ளது இதுக்கெல்லாம் உரிமை உள்ள வராதா இந்த ஜமீன் விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை வச்சுக்கிட்டு யாராவது ஒரு பொண்ணுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து எங்களை ஏமாத்திட கூடாதுன்னு தான் திவான் உங்களை கேட்கிறார் தம்பி நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருந்தாலும் ராதா என் பேத்தி தானான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சில சோதனைகள் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ராணியம்மா ராதா உங்க பேத்தியை தெரிஞ்ச உடனே எங்க அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் அந்த பொண்ணு தர்பார கூட்டிட்டு வாங்க திவான் நம்ம வக்கீல் டாக்டர் ஜோஷர் ராதாவுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியார் அவளை வளர்த்த ஆயா அவளோட ஓடு விளையாண்ட பிரதாப் இவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க ராணியம்மா இந்த பையன் பேச்ச நம்பி எல்லாரையும் சந்தேகப்பட்ட அப்படி பாப்போம் பாப்போம்
பாட்டி ஆத்துல விழுந்தப்ப போன ஞாபகம் சமீபத்துல தான் எனக்கு திரும்பி வந்துச்சு என்ன பார்த்ததும் என் கண்ணேன்னு நீங்க என்ன கட்டி பிடிச்சிக்கீங்களா எதிர்பார்த்தேன் பாசம் இல்லாம இருக்குமா இருந்தாலும் நீங்க தான் காணாம போன ராதாங்கிறதுக்கு ஆதாரம் வேணுமா நியாயம்தான் உங்க சந்தேகம் நியாயமானது அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டியது என்னோட கடமை விஜயாங்கு அன்னைக்கு சண்டேல அப்பா அம்மாவை சுட்டு கொண்ட போது நீங்க தான் என குதிரையில தூக்கிட்டு போனீங்க அப்போ ஒருத்தன் குதிரையில தொலைச்சிட்டு வந்து உங்களை தள்ளிட்டு என்ன தூக்கிட்டு போனான் கீழே விழுந்த நீங்க அவனை சுட்டீங்க அவன் தடுமாறு விழும்போது நான் ஆத்துல விழுந்துட்டேன் நீங்க எப்படி குதிரையில இருந்து கீழே விழும்போது கால் அடிபட்டுருச்சு காயத்தோட தப்பிச்சுக்கிட்டேன் ராணி அம்மா அதே துடிப்பான பேச்சு ராதாவோட அதிக நாள் பழகின நான் சொல்றேன் இது ராதா மருந்து <laughs> இருந்தப்போ <laughs> <laughs> மிருகத்தை <laughs> வைக்கல <laughs> 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 நீங்க எல்லாரும் என்ன ராதான ஒத்துக்கிட்ட பிறகும் ராணி அம்மாவுக்கு இன்னும் என் மேல நம்பிக்கை வரலன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நான் இங்க இருக்கிறது கௌரவம் இல்ல கண்ணன் வாங்க போலாம் என் கூடவா உன்ன ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இங்க இருக்கிற இசை கருவிகள் ஏதோ ஒரு கருவிய ராதா சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டு கத்துக்கிட்டா நீதா ராதா அண்ணா அது எதுன்னு ஞாபகப்படுத்தி வாசி காட்டு பாக்கலாம்
உண்மையா நீ என் பேத்தி ராதாதா அம்மா கடவுளே வந்து நீ என் பேத்தி இல்லைன்னு சொன்னாலும் நான் நம்பவே மாட்டேன் ராதா ராதா அப்புறம் அப்புறம் அங்க ஒரு பியானோ பார்த்ததும் என்ன அறியாம எனக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டு என் கை போன படி அந்த பியானோவை வாசிச்ச நீதான் என் பேத்தேன்னு தங்க <laughs> 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 உன் வேலைக்கார ராமகிட்ட கொடுத்தனு நீ ஒரு மனுஷே உன்னால பொண்ணு ஓடி போச்சு இப்ப ஊர் ஊரா தெரியுதோ அதிக ஆசைப்பட்டே இப்ப முதலுக்கே மோசம் சாமி அந்த கார்ல போறது யா சாமி நீங்க எல்லாம் ஊருக்கு புதுசா அவங்கதான் ராணி கூட போறது இளவரசி அவங்க பேத்தி ஏ எல்வரசி நம்ம பொண்ணு எப்படி எல்வரசி ஆச்சு எப்படியானா என்ன புள்ள இப்ப நம்ம பொண்ணு இளவரசி நல்லா சாப்பிடலாம் அரை மணிக்கு போகலே
பிரதாப் உங்க பிள்ளையா இருந்தாலும் எடுத்து வளர்த்தது நான் தானே ராதாவுக்கு அவனை பிடிச்சிருந்தா அவனே அவனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அதுக்கு நானே ஏற்பாடு செய்யறேன் இனிமையா <laughs> இருக்கு <laughs> எங்கேயாவது <laughs> பேசுறாத <laughs> எங்க எதை பேசுறதுன்னு தெரியாம பேசுறதுன்னு தான் தம்பி இப்ப காலம் இன்னொரு வேடிக்கை தெரியுமா நம்ம வள்ளி ரொம்ப புத்திசாலியா மாறிடுச்சு அவளை புத்திசாலி ஆக்குனதே நான் தானே நீங்க அவளை புத்திசாலி ஆக்கி நீங்க இப்ப போற போக்க பார்த்தா அவ உங்களே தூக்கி சாப்பிட்டு எல்லா அதிகாரத்தையும் தானே எடுத்துக்குவா போல் இருக்குது என்ன சொல்றீங்க அந்த பிரதாப் அவ கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் இந்த மாதிரி உதந்திகளை தம்பாதிங்க கண்ணால பார்த்தேன்ற இப்ப கூட ரெண்டு பேரும் வெளியில பேசிக்கிட்டு தான் நிக்கிறாங்க நான் பார்த்துட்டு தான் வரேன் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் நான் ஒன்னும் சொல்லிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் பத்தி நெருக்கமாக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்க்கவே கூச்சமாக தான் இருந்தது நமக்கு இப்ப போனா கூட தான் பார்க்கலாம் அதையே நான் சொல்லணும் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் போறவங்க பாத்துக்கிறாங்க எனக்கு படை ஞாபகம் திரும்பி வந்து நான் இந்த ஜெமீன் வந்தது கூட எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை உன்னோட அன்பும் காதலும் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பழகின பழக்கம் இல்லையா வணக்கம் ஆ வாங்க கண்ணன் என்ன விஷயம் நான் வந்த காரியம் முடிஞ்சது உங்க பேத்தி உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது நாளைக்கு பெரிய விசேஷம் இருக்கு அது முடிஞ்ச பிறகு தான் நீங்க போகணும் ஏன் உங்க பங்கு உங்களுக்கு சிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போறேன்னு சொன்னீங்க அது தானே வந்து உங்களுக்கு பணத்துல தான் குறி உனக்கு மட்டும் என்ன பெரிய இடமா பார்த்து புடிச்சிட்டேன் என்ன சொல்றீங்க பிரதாப் கிட்ட நெருங்கி பழகினத நான் பார்த்து எல்லாம் நீங்க கத்து கொடுத்த பாடம் தான் ஒன்னும் கடந்துள்ள எனக்குடவீங்க <laughs> மட்டும் ராதா எங்க பொண்ணுதான் வேற யார்கிட்ட சொல்லிருந்தா நான் போட்ட திட்டமே கெட்டு போயிருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பாதாளச்சரில் அடைச்சு
காவலர்களையும் நண்பர்களையும் ராணி ராஜலட்சுமி தேவி அவர்களின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்று என் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் காணாமல் போன இளையராணி ராதா அவர்களை பற்றிய சில முக்கிய விஷயங்களை இப்போது ராணி அவர்கள் உங்களுக்கு தெரிவிப்பார்கள் எல்லோருக்கும் என் வணக்கம் இந்த மகிழ்ச்சிகரமான நாளுக்காகத்தான் இத்தனை வருஷங்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த ஜமீன் பொறுப்புகளை என் பேத்தி ராதாவிடம் நான் ஒப்படைக்கிறேன் இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் என் பேத்தி ராதாவை திவானுடைய மகன் பிரதாப்புக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் ஒரு விசேஷ கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன்
இதென்ன புது திருப்பம் தாதாவுக்கும் உனக்கும் கல்யாணம்னா எங்கது என்ன ஆகுறது அட மக்கு இளவரசி நான் கட்டிக்கிட்டா ஜபீன் சொத்து பூரா எனக்கு வந்துரும் அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியா இருக்கலாம் ஓஹோ அப்படினா என்ன வெப்பட்டியா இருக்க சொல்றியா பிரதாப் மரியாதை இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடு எனக்கே உத்தரவு போடுறியா இஷ்டம் இருந்தா வைப்பாட்டியா இரு இல்ல இப்பவே போயிடு என்னடா சொன்னே நீ கிட்ட எவ்வளவு சத்தியம் பண்ணிருக்க என்ன ஏமாத்துன உன்னை பழி வாங்காம விட மாட்டேன் இப்பவே ராணி கிட்ட போய் எனக்கும் உனக்கும் இருக்கிற உறவை சொல்லிடுற செருப்பு சிம்மாசனம் கேட்கு பிரதாப் இந்த பொணத்தை ராத்திரியோட ராத்திரியா எங்கேயாவது மறைச்சிரு மதிப்பிற்குரிய சோமநாதபுரம் இளவரசி அவர்களே வருக வருக எல்லாம் நீங்க கொடுத்த பிச்சை தானே உங்க விருப்பப்படியே நான் இளவரசி ஆயிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கும் பிரதாப்புக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் பொக்கிஷம் இருக்கிற ரகசிய எடுத்த ராணியம்மா எனக்கு காட்டுவாங்க அதோட சாவிய இப்பவே என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க பதில் <laughs> பிரதாப கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ மனப்பூர்வமா சம்மதிச்சா அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க உங்க என்னப்படி எல்லாம் நடந்துருச்சு கல்யாணத்தையும் நடத்தி வச்சு எங்களை வாழ்த்துட்டு போங்க அப்படின்னா நீ மேல காட்ட அன்பு பாசம் காதல் எல்லாம் நடிப்புதாரா பொறாமை தூண்டி விடுறதுக்காகத்தான் ராமானன் சொன்ன யோசனைப்படி 
பிரதாப்பை காதலிக்கிற மாதிரி நடிச்ச இன்னைக்கு தான் எங்க மனம் திறந்து பேசிருக்கீங்க இது பாருங்க நமக்கு இந்த சொத்து சுகம் எதுவுமே வேண்டாம் எங்கேயாவது போய் கூலி வேலை செஞ்சாவது சந்தோஷமா வாழலாம் வாங்க போலாம் அவ்வளவு சீரம் எங்களுக்கு வெளியே போக முடியாது ஒண்ணு பண்ணலாம் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு மேல நீ அரண்மனை வாசல் வந்து மரவான் இல்லை நான் அங்கே வர்றேன் அங்கிருந்து ரெண்டு பேரும் துப்பிச்சு போயிடலாம் நாளைக்கு <laughs> காலவாரி விட்டு ஓட பாக்கிறே இந்த திவான இழிச்சவா என்ன இனிமே எந்த மோசடிக்கும் உடந்தையா இருக்க மாட்டேன் மரியாதையா எங்களை போக விட்டா உங்களுக்கு நல்லது எங்களுக்கு நல்லது இல்ல எல்லா உண்மைகளையும் ராணி கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீங்களும் உங்க மகனும் கம்பி என்ன வேண்டிய வரும் பாட்னர் உனக்கு தெரியாது எனக்கு விரோதிகளே கிடையாது ஏன்னா நான் விட்டு வைக்கிறது இல்லை உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எனக்கு தெரியும்னு காட்டுறதுக்காகத்தான் உன் பழைய காதலி உஷாவை கொண்டு வந்து தர்பார்ல ஆட வச்சு அவ என் மகனை மிரட்டினா அவளை கொண்டுட்டு ரத்தக்கர காயறதுக்குள்ள இங்க வந்திருக்கிறேன் ஜாக்கிரதை இவா என்ன மிரட்டாதீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கத்திய ரத்தம் எனக்கு சர்வசாதாரணம் இத்தனை நாள் உங்ககிட்ட பழகின காரணத்துக்காக நான் உங்களை உயிரோட விட்டுட்டு போறேன் ஓகே எடுங்க எடு எடுக்க மாட்டேன் வயசான காலத்துல போனா போதுன்னு விட்டா ஒம்பு கவர்ற வர்ற மிஸ்டர் திவான் குட் பாய் வயசாயிருப்பேன்ாலும் என்னை காது ஒரு நாள் அது பொங்கி எழும் அப்ப உன் கூட்டமே அழிஞ்சு போகும் அழிஞ்சு போகும் கூட்டிட்டு வந்த இங்க உனக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்ட போறேன் என்னை 
ஜமீன் சொத்துக்கள் அபகரிக்கிறதுக்கு ஒன்னையும் ராதாவா மாத்தணும் திட்டம் கை கூடுற நேரத்துல அதை கெடுக்கவா பாக்குறீங்க அதனாலதான் இந்த நம்பிக்கை துரோகிக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுத்துக்கிட்டீங்க வெளியாச்சு <laughs> இந்த அயோக்கியருக்கு நீ தொலை போக கூடாது இந்த ஞானோதி உனக்கு ஆரம்பத்திலே இருந்திருக்கணும் நடக்கிறேன் எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை அவன் மேல சத்தியமா சொல்றேன் இவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அப்படி வரக்கூடாதுன்னா நீ யாருகிட்ட எதுவும் சொல்ல கூடாது வேண்டா நீ இது சம்மதிக்காத இல்ல இல்ல நீங்க அடிபட்டு சாகுறதனால பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது என்ன ஒரு மனுஷ ஆக்குற உங்களுக்காக நான் எந்த தியாகமும் செய்யற தோ பிரதாப் இவள கூட்டிட்டு அரண்மனைக்கு போ ஓகே டேய் இவன உள்ள அடைச்சு வைங்கடா இங்க பாருங்க இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு மூல காரணமே அவர் தானே அவர் வர சொல்லுங்க கண்ணனை கூட்டுவா சரிப்பா இருக்கு <laughs> என்ன யோசிக்கிற எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் 
அரண்மனையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் ஏ என்ன சொல்ற இன்னொரு வாட்டி சொல்லு உங்க பொண்ணு அரண்மனையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் அதே விடு ராணி பேத்தி ஆத்திர விழுந்தான்னு சொன்னியே அது எப்ப சாமி 12 வருஷங்களுக்கு முன்னால ஏ மெய்யால் மா சாமி நாங்களும் 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆத்வாரமா மயக்கமா கிடந்த பொண்ணு தான் சாமி எடுத்து வளர்த்தோம் அந்த பொண்ணு எங்க சொந்த பொண்ணு இல்ல சாமி வள்ளி உங்க சொந்த பொண்ணு இல்லையா அதுக்கு என்ன ஆதாரம் வெச்சிருக்கோம் சாமி இது மாதிரி அதாவது வம்பு ஒரு முன்னு தான் எத்தனை வருஷமா இதை பையில கட்டிக்கிட்டே அலையிறோம் இது பார் சாமி இதுதான் சாமி அந்த பொண்ணு கொடுத்து தட்டுட்டே அது காலத்துல ஒரு தங்க சங்கிலி கடந்த சாமி சங்கிலிய வச்சு தின்னு புட்டோம் சாமி இந்த பில்லே மட்டும்தான் சாமி மிச்சம் மாட்டுக்கொட்டாங்க <laughs> 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 வாங்க வாங்க 
மூச்சு விட முடியல டாக்டர் ரொம்ப பயமா இருக்கு ஒன்னும் பயப்படாதீங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் பூஜாய ராகவேந்திராய சத்தியர்மரதாய ஜதாம் கல்பவாய நமதாம் காமதேனவே சாமி நான் இந்த அரண்மனை பிள்ளை வர்றதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப உதவியாக இருந்தீங்க நான் சொன்ன விஷயங்களை வேறு யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க சரிப்பா அந்த போலிக்கனை எங்கே இருக்கா நீ தங்கியிருந்த ஆரையில் தான் இருக்கான் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் போங்க ஓ சனோனு சக வீரியங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதேதமஸ்துமாவித்வேஷாவகை யார் நஹசாமி நஹசாமி மனித புழுவே என்னையா யார் என்று கேட்கிறாய் இந்த ஜமீனுக்கு நாலு தலைமுறையா நான் தான் ராஜகுரு இருபது வருஷமா ஹிமாச்சலத்தில் தபசு செய்து விட்டு இப்போது நான் வருகிறேன் என்ன சாமி ராணி ராஜலட்சுமி தேவி தன் மருமகன் பிரதாப்புக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து தீர்த்தம் கொடுக்க சொன்னார் இந்த பிரதாப் இறங்கி போச்சுப்பா அது இருக்கட்டும் என்ன சாமி இருபது வருஷமா இமாச்சலத்தில் தபசு பண்ணிட்டு வந்தேன்னு சொல்றீங்க என்ன போய் பிரதாப் சொல்றீங்களா விளையாடுறீங்களா ஆம் மகனே உன்னோட கொஞ்சம் விளையாட எண்ணினார் இந்த இமாச்சல சாமியார் உன்னோட ஜாதகத்தையே சொல்லிட்டா நீ திவானோட கையாள் உன் பேர் வீரையன் நீ இப்ப கண்ணனோட வேஷத்துல இருக்க சரியா நாயே நீ நகல் அசல் இங்கே இருக்காண்டா இந்த மாதிரி வேஷம் போட்டு ராணிய ஏமாத்திரியா
मोशन कटि निकी
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈರಪ್ಪ ಕಣ್ಣನ್ ನೀಯಮ್ಮ ಎಂದ ಮೋಸಡಿಕ್ಕೆ ಒಡಂದೆ ಕೌಲೆ ಪಡಾದಿಂಗ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಉಂಗಳಿಗೆ ಎಂದ ಕೆಡದಲ್ಲೂ ಬರಾದು ಆಮಾ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಇಂಗೆ ಇರಕ್ಕ ತಂಗೋಂ ವೈರೋಂ ಎಲ್ಲಾತಿಯೋ ಎಂಗೆ ಎಡತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡತ್ತಿಟ್ಟು ಪೋರ ವರಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಪೇಸಾಮ ಇರಂದ ಉಂಗಳಿಗೆ ಎಂದ ಕೆಡದಲ್ಲೂ ಬರಾದು ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಪೊಕ್ಕಿ ಶರೀಲೇ ನಿಂಗೆ ಸಮಾಧಿ ಆಗ ವೇಂಡಿದ ದಿವಾನ್ ಕಡೈಸಿ ದರವೇ ಇಂದ ತಂಗೋ ವೈರ ಎಲ್ಲಾತಿಯೋ ಉಂಗ ಆಸೆ ತೀರ ಪಾತ್ಕಂಗ ವೀರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಒಳರ್ರ ಉಂಗ ವೀರಯ್ಯವೆ ಅಡಚಿ ಪೋಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾ ಅಸಲ್ ಕಣ್ಣ ಆಮಂಗ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಟ್ಟಿ ಇವ ಉಂಗ ಕೂಡ ಬಂದಿತ ವೀರಯ್ಯ ಇವ ಪಿಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಗನಕ್ಕಾಗ ನೀ ಸ್ವತ್ತ ಸೇಕಣ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಯೋ 
அந்த மகனை உன் கையால கொண்டுட்ட அக்கிரம சேரவர்கள் ஆண்டவர் தண்டிக்காம விட மாட்டான் நீங்கள் உங்க <laughs> பேத்தி <laughs> காப்பாத்துறதுக்கு <laughs> Bye-bye. <laughs> 